，我是希望能给齐星他一点时间，让他自己主动去认错。你要知道，主动认错和被揭发性质是完全不一样的。我们不能就这样把他给毁了。你怕把他给毁了，就不怕毁了我吗？佳佳，别碰我。这件事情只要说清楚是谁做的就行了，你不会受到伤害的。你还挺为他考虑的，佳佳，你别误会了，我只是觉得齐心他靠自己的努力走到这一步，他不容易，我们不能因为他走错一步就把他的整个前途给毁。但是走错一步吗，沈赫？我就不明白了，在你心里我还重要吗？我当然在意你了，佳佳。我都说了，只要能劝齐心他自己去承认错误，这个册子的功劳还是你唐雨佳。我根本没有说小册子，沈浩，市民的处方，当天晚上你就知道怎么回事儿。是你为什么不告诉我？你明明知道结果，你为什么不告诉我？我是无辜的。我在你心里还重要吗？不是佳佳啊，这下我算明白了。申医生，你是不是疯了？你女朋友被人栽赃陷害，你倒帮她隐瞒上了，你怎么能这样呢？你，住嘴！放开我！佳佳，对不起，处方的事情我是欺骗了你，但是这是因为，如果让叶老师知道齐星欺骗了他，他会立马把齐星踢掉的。他没有到山穷水尽的地步，就要牺牲我，对吗？我也不想你被扣分的。但是你的情况是可逆的，轮转最后的成绩除了考评分数之外，代教老师的评语也是非常重要的。我能看得出来，叶老师虽然他嘴上不说，但是他非常喜欢你。你和齐心相比，你没有到山穷水尽的地步。我没到山穷水尽的地步，就可以先牺牲我，对吗？佳佳，我也不想牺牲你。但是当时那个情况，我我没有其他更好的选择了，佳佳。我本来想等这件事情过去之后，找个时间好好跟你解释。我知道你是心地善良的女孩，你一定可以理解我的。
你是来找我的吧？你想清楚了吗？想什么？你还是尽快去院办澄清事实，现在还不算太晚。我谢谢你一直在给我机会，不用想了。刚刚院办打电话给我，让我马上过去。恭喜你啊！你们所期待的完美结局，马上就要出现了。齐生。生你知道这不是我想要的结果。你要保持冷静，保持一个好的态度，这样也许会有好的转机。我非常感谢你齐医生，你来了。主任，哎，来，快坐，快坐。主任，您有什么话就说吧。先坐下来，慢慢说啊。来，坐下来，快坐吧。哎呀，快坐呀，坐坐。坐小齐。你看一下，这是什么呀？拿着呀，来，拿着吧。怎么了，小琴？你不舒服吗？主任要是没有什么别的事，我就先走了。哎，小琪，小琪，你别走啊！你不，你不打开新闻看一眼吗？啊？不用了吧？打开，看一看，念一下，跟我也分享一下吧。啊？患者今天出院了，他的爸爸妈妈呀，特地把这封感谢信送到了我们院办，说患者在住院期间，是你陪伴他走出了心里的低谷。他们一家人啊，特别的感激你，小琪啊，这两天啊，院里的领导一个劲儿的在夸奖你呢，啊。哎呀，虽然你是我们医院第一年的住院医，但是啊，你已经是一颗冉冉升起的新星了，啊！谢谢主任，我先走了。哎，小琪，小问题，但是也不应该犯，重新挑一遍。行。哎，小娜，结果都出来了，都在这儿呢，情况怎么样？铁头的是阳性，嗯，李医生的还没有出来。行吧，那你给叶医生送过去吧。护士长，嗯，你说李医生他不会真这么倒霉吧？这谁说的准呢？他们俩明天就要登记结婚了，小雅要是知道这事儿，心里面得多难过呀！别说了，别说了，嗯，说的我头疼。
就是命啊！行了，都别想了啊，去送去吧。你能别晃了吗？你别管我了，先回去吧。你到底在这待到什么时候？走了。哎，你干嘛去？院办在这边呢，回科里。哎，唐雨佳，我真服了你了。医生，齐医生，怎么样？你自己看吧。感谢信。齐医生是一位优秀、善良的好医生。我们全家祝愿他将来的道路平安顺畅，同时也希望附属医院将来能有更多优秀的医生。这，看到这封信，你还想让我去自首吗？勤劳善良的好医生，你觉得你配吗？齐医生，干嘛要走啊？是不想见到我，还是不敢？随便你怎么说。好啊，既然这么无所谓，咱俩一块去趟院办吧。申医生你也去吧，当个证人，咱们一块儿好好把青霉素过敏的事儿跟宣传册的事儿都说清楚。如果你敢去，我就敢承认你是个好医生。要去你自己去，我没空陪你。齐医生，佳佳，原来你没有去院办。我没去院办很合你意吗？我就知道，其实你自己也狠不下这个心来。心软有用吗？你倒是一直给他机会，可他以什么态度对你呢？承认错误了，沈医生，这就是你一直宠爱的小师妹。我真不明白你是害了他还是在帮他。我什么呀？他这样的人，要真成为医生，他的患儿还有好日子过吗？不是，佳佳，你想的太……别叫我佳佳。请叫我唐医生。喂，好的。你小师妹的事儿，你开始办吧。处于低烧的状况，伤口愈合得很慢，而且用了大量的抗生素，没有任何的作用。在患儿的腋窝还有腹股沟有葡萄球菌感染，大包性脓包疮，出血送检，啊，查 HIV。
我今天买了这么多东西，还给你买了一件衬衫，来试试。站起来试试嘛，等明天登记的时候穿。你站起来试一下嘛，试一下好不好？我最喜欢看你穿衬衫的样子了，让我觉得特别有安全感。等明天，咱们领了证，我马上就搬过来。我要名正言顺的和你住一起，小雅。嗯，明天领结婚证儿先取消吧。为什么？我不想害你。你怎么就害我了？你今天不就是抽了管血吗？这有什么的？护士长都跟我说了。何况现在化验结果都没有出来，你凭什么就认定自己会被传染？况且那把刀上也不一定就有那孩子的血。现在医疗水平每天都在进步，即使被传染了又能怎么样？现在不是有很多病毒携带者都可以过正常人的生活吗？你自己就是医生，你凭什么有这么消极的想法？这跟我是不是医生没有关系。那跟什么有关系？小雅，我今天有点累，我想静静。我不，我要和你在一起。听话，我就是想一个人待会儿。患儿铁头。刚刚确诊为 HIV 阳性，已经处于并发期。这是我们儿科收治的第一位 HIV 携带者，无家属陪伴，是不是流浪儿？在传染病医院接收之前，这个患儿归你们两个人管。你们之前对 HIV 的病毒有所关注吗？没有。那就去网上找，去图书馆查。总之，明天早上我会问你们关于 HIV 病毒感染的所有问题，希望你们两个人都能对答如流。说吧，你到底想要什么时候去揭发我？你想让我什么时候去？越快越好。既然那么想了结这件事情，为什么不自己去承认错误呢？你就是想用这种方式来折磨我是吗？唐玉佳，你也太歹毒了吧！我不是歹毒，我只是没有勇气去毁掉你的人生，就像你没有勇气去承认错误一样。你是想让我自己拿刀来捅我自己的心吗？这把刀你拿得起吗？医生，因为你的过失，被扣了一分。你觉得这公平吗？我
我希望刚才胡市长那番话，能让你认识到你自己错误的严重性。真的是你漏掉的。这件事我问了你多少遍，你永远不承认。我希望你把这番话如实的告诉院领导，就说这册子不是你做的，他的作者是唐雨佳。小石啊，朱老师，哎，小郝他发烧了，三十八度四，喉咙也有点发炎。啊，没给他吃药吧？没有，因为我也不知道平时您是怎么处理的。啊，先别给他吃药，我认为就是一般的小感冒，呃，让他多喝点水，买点水果什么的，好吧？嗯，密切关注他的体温。好的，我知道了。我那儿还有台手术，你帮我还是先盯一下。嗯，放心，我们大家都会陪着他的。谢谢，嗯，辛苦啊，嗯师兄。你说我能去哪儿啊？跟我发什么脾气呢？陷害唐豆的是齐医生，又不是我。你也不是什么省油的灯。我警告你啊，事情没有处理好之前，不许到处瞎说。怎么还乱咬人？芊芊佳佳，唐医生，唐医生，咱们能不能讨论一下齐医生的事儿？你想好了？我是这么想的，咱们能不能再试一次？把心里所有的包袱都放下，平心静气的去找齐星谈一次，推心置腹的谈一次，就最后一次，好吗？出去吧，佳佳。不出去是不是？好，我给你两个选择：一，你接着维护你的小事，没砸蛋，从此以后再也不用谈。给你赎罪的机会，去揭发他。就只有这两个选择吗
到什么时候了，你还护着他？你不忍心伤害他，你就忍心伤害我是吗？然后我跟你说实话，我没有勇气去回到他的人生。可是我在乎的是你，你是我男人，你凭什么这么对我？明知道下班了你还带我来，遛我呢？谁遛你了？是你自己这么冲动，有什么事情明天来不能解决的？你小时候又逃了一劫，你是不是特别开心？我开心什么呀？我跟你是一伙的。谁跟你一伙？你是我仇人。我怎么就变你仇人了呀？叶医生，他身上的疹子比以前多了一些，但是其他生命体征都还稳定。送到隔离病房。好的，叶医生。两位，昨天晚上功课做的怎么样啊？说说看吧，哪些属于艾滋感染的高危行为？唐玉佳，一无保护的性行为，二不安全的血液供应，共用注射器或者使用未正确灭菌的医疗器械，三母婴传播，如果母亲是感染者的话，可能会通过怀孕分娩哺乳过程传染给孩子。我记得几年前有人说，总是在街上被人扎针，说是艾滋的携带者，为了报复社会，曾经引起了一度的恐慌。齐心，你怎么看？齐心，你怎么看？啊，你说说看。呃，说说什么呀，叶老师？干嘛呢？没带脑子呀？对不起。对不起，叶老师你醒了，我给你带好吃的喽，一会儿就做给你。
，喂，小娜姐。什么？你说真的吗？太好了，谢谢小娜姐。令狐，令狐，你快开门呀！我告诉你个好消息，小娜姐刚刚打电话来，是阴性的，你没有被传染。小娜姐刚刚打电话，你没事了，你检查结果出来了，你没有事了，是阴性的，你没有被传染。我知知道，但这结果没有任何意义。怎么会呢？人体感染 HIV。要一两到十二周才能检测出抗体。我我现在是窗口期，检测不出来很正常。但是，如果我感感染了 H I V， 也同样具有传染性，所以我向医院请假。停止一切工作。就是说，还要再等很久吗？你你说。我愿意等你，等多久都可以。我愿意。不愿意。我知道，你现在心里很乱，现在也不愿意见到我。但是我想说，我愿意陪在你身边，我愿意一直等下去。我就是想和你走下去，你放心。我也不会给你任何的压力，结婚登记已经取消了。我就是想告诉你，不管怎么样，你一定要记得吃饭，好吗？那我走了。下面呢，我要跟大家分享一个好消息。我现在这有一份数据报告，是我们医院新的预防手册发放以来儿科门诊的数据报告。大家想知道具体数据吗？患儿确实是少了很多，这连着三天我都能正常下班了。现在患儿家属对我们的态度也好了很多，也愿意倾听我们的意见了。而且呢，现在主动要求打抗生素的家属真的少了很多呢。最重要的是，孩子们少受罪了。所以说，这个小册子功不可没。齐医生是真功不可没。这个小册子特别值得推荐。我现在跟院里已经交代了，我们要加大印刷量，广泛的把它发放出去。另外呢，也准备推荐给其他的兄弟医院。啊，希望惠及更多的孩子们。我也希望能有更多像齐星这样的医生。认真踏实的做好每一件事情。林医生，你看这小齐，这不夸他呢吗？怎么一点都不高兴啊
。这两天啊，他总是魂不守舍。散会了，那那个给我。医生，麻烦你让一下，祝贺你啊，齐医生。怎么不说话了？功不可没呀！你想怎么骂我，怎么损我，随你便吧。你什么意思？啊？说的跟我欺负你一样。你看起来特别委屈。我不该骂你，我应该祝贺你。多亏有你，齐医生，小弟才会因为青霉素过敏的事儿差点死掉。多亏有你，咱们儿科医院的出诊率下降了百分之三十，功不可没呀。齐医生，我这么说你是不是特别的开心？王玉佳，干什么呢？什么意思呀？阴阳怪气的，看齐心得了成绩，你嫉妒了？要是我我什么我呀？你把心摆正了，人家得了成绩，你应该祝贺人家，比一比自己的短处在哪，好迎头赶上，而不是在这阴阳怪气的说人家。你有什么资格呀？你今天表现真的实在是让我太失望了。要是我错了，再也不敢了。自己好好反省反省。佳佳，你还是吃点吧。不吃，我本来就憋着一口气，我现在还要被叶老师骂，我图什么呀？这件事就都怪你！你被叶老师骂，怎么就怪我头上来了呢？怎么不怪你啊？要不是你一直为着你那小师妹护短，她能那么猖狂吗？你不是已经把她给损了吗？她都这么恶心我了，我损她几句，痛快痛快损还不行了呀？行，我也没说不行啊。但是你跟齐星毕竟是同事。你们俩每天抬头不见低头见的，你就这么跟他针锋相对，说话嘴里带刺儿，这种日子你自己过得舒服吗？舒服。他一天不去自首，我天天这么对他，这是他应得的。佳佳，你要是真这么想，你就不再是你自己了。那你觉得这事我就应该黑不提白不提，就这么算了是吗？不是，我还是希望你能站在他的立场上去想一想。青霉素过敏的事儿，我认为他不是故意的，他应该就是害怕了。他为了保全自己，才会把你往火坑里面推。小册子的事儿，你想一想，如果他知道是你唐雨佳做的，他能据为己有吗？哎，这事儿不是我做的，是别人做的就可以了吗？哎，申鹤现在都到什么时候了，你就一直给他找理由，你能不为他辩解了吗？我不是为他辩解，我只是认为这中间有什么环节是我们不知道的，所以我才希望能够心平气和的去跟他谈一谈，让他自己主动把情况说明清楚。只有这样才能把伤害降到最低。你现在还指望着他反省？哎，我就不明白了，他到底给你灌了什么迷魂汤？你是不是已经疯了呀你？你？